vídeo mercedista hoje para delírio de vocês. Olá amigos do Ressaca Fórmula 1, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos falar de Mercedes basicamente durante todo o período desse vídeo porque o ritmo dos prateados tem chamado a atenção de todo mundo que acompanha a Fórmula 1. Seja jornalista, seja você um fã, seja você apenas um entusiasta, uma pessoa que está chegando agora, com certeza ouviu falar muito de Mercedes e no momento nós estamos vendo a equipe bem para trás de onde estávamos acostumados. Então vamos começar com o seguinte, primeiro temos algumas notícias sobre a Mercedes que eu vou passar ao longo do vídeo para vocês, tanto de Hamilton, de Wolff, mas também quero expressar aqui minha opinião, afinal a Mercedes apresentou já uma melhora na Arábia ou foi mais do mesmo do que tínhamos visto no Bahrein? E outra coisa, a Mercedes realmente vai se recuperar em pouco tempo ou vai levar muito mais corridas para poder chegar lá na frente? São perguntas que todo mundo tem feito no momento e claro, a resposta não é certa, nós não conseguimos de forma objetiva responder a tais questionamentos. Vamos começar com o seguinte então com a notícia menos importante que é o Helmut Marko falando sobre a disputa com Mercedes e Ferrari. Basicamente na matéria que você confere aí na descrição, na entrevista ao The Telegraph, ele falou que a Mercedes parece estar cerca de meio segundo atrás, mas claro que eles podem resolver seus problemas. E ainda citou que a briga contra a Ferrari é melhor do que contra a Mercedes porque parece num nível mais esportivo e acredita que não deve chegar a um nível tão ruim como foi com a Mercedes, em que as equipes estavam trocando farpas, os chefes de equipe também trocando farpas, enfim, a gente viu que a coisa deu uma azedada mais para o final do ano. Mas aí que tá, nós temos o Helmut Marko falando que a Mercedes está cerca de meio segundo para trás, e não é nenhum absurdo falar isso, a verdade é que a Mercedes está sim meio segundo para trás, até mais dependendo da circunstância. Vimos isso no Bahrein, vimos isso na Arábia, em ritmo de quali, em ritmo de corrida, Vimos que a Mercedes não consegue acompanhar os ponteiros, é um carro instável, é um carro que quica muito, inclusive o Russell fala que 99% dos problemas da Mercedes é só do purposing, ou seja, só das quicadas, então a Mercedes tem um problema que precisa ser resolvido para poder avançar no desenvolvimento do seu carro. No momento eles estão apenas parados em termos de desenvolvimento, estão vendo o que, que podem fazer para tirar o problema, depois que tirar o problema, aí sim avançar no desenvolvimento que as outras equipes já estão avançando, grande parte já está avançando, a exceção realmente fica ali por conta de Mercedes, talvez Williams e McLaren que são as equipes que estão sofrendo um pouco mais nesse início. Mas aí que tá, Hamilton fala que sofreu para acompanhar o ritmo da Haas em matéria que você também confere aí na descrição, ele cita como tem sido duro para conseguir marcar pelo menos um ponto, mas pelo menos o time conseguiu sair com alguns pontos da Arábia. O stint para ele foi muito bom, mas com os pneus médios começou a cair, ele estava forçando, acha que estava fazendo praticamente a mesma coisa que o Russell, então ele estava se sentindo bem naquele momento e tudo foi por água abaixo por conta do safety car, que realmente o Hamilton deu um certo azar com a estratégia do safety car, o box ficou fechado, não conseguiu uma estratégia melhor. Então eles estão trabalhando, ele confia na equipe, confia no trabalho da equipe, é claro, uma equipe extremamente competente, nós vimos isso ao longo de oito anos, mas o Hamilton se mostrou preocupado, inclusive aquela expressão dele logo após a corrida quando ele sai do carro simplesmente escora na grade e fica ali com uma expressão mesmo de capacete você vê que a expressão corporal dele é uma expressão de nossa foi terrível essa corrida a nível de Mercedes, fica muito claro. O Hamilton teve até uma questão que a gente não sabe até que ponto foi piada ou se foi sério, ele perguntando se o décimo lugar ganha ponto mas isso mostra como a Mercedes não está acostumada a andar lá atrás, o que é óbvio, são oito temporadas andando no mais alto nível, vencendo corridas e com certeza para eles está sendo um cenário novo, porque faz tanto tempo que estavam lá atrás que não conseguem nem mais identificar como é andar lá atrás. E aí nós vamos para o Toto Wolff, ele fala que é divertido estar lá na frente e que obviamente ele gostaria de estar lá com Ferrari e Red Bull mas que por outro lado agora as coisas estão dolorosas, por mais que seja um bom show e ele se beneficia de um bom show por ser um empresário. Mas ele quer fazer parte dessas lutas e no momento eles têm um déficit bem grande no tempo de volta. Ainda cita que a Mercedes não vai descansar até voltar ao meio da disputa na frente, mas claro, não é divertido e é um exercício de humildade. 
e isso vai tornar a Mercedes mais forte no final, mesmo que no momento não seja tão divertido assim. Wolf ainda foi relutante ao estimar um prazo para que o time volte ao pelotão da frente, o que indica que os problemas não são tão simples de se resolver como era falado no início da temporada. Muita gente, inclusive aqui no Ressaca mesmo, nós falamos que seria normal a Mercedes levar duas, três corridas para arrumar o seu carro, mas como nós já estamos indo para a terceira corrida e o discurso da Mercedes é um discurso um pouco derrotado, vamos assim dizer, dá indícios de que a situação não está fácil. Russell, Hamilton, Wolff se mostram preocupados com a circunstância da equipe e claro que os fãs da Mercedes vão ficar preocupados também. E o Wolff fala que o carro não está da forma que eles gostariam, mas é difícil analisar qual déficit que eles têm com o carro mais baixo. Eles tiveram que aumentar a altura do carro para poder, de uma forma geral, não sofrer tanto com o purposing. Ou seja, se o carro já está quicando muito, imagina se estivesse na altura que eles gostariam. O carro estaria quicando mais ainda e também teria uma performance bem diferente. Nós estamos vendo um drama para Mercedes, talvez eles vão ter que refazer o carro do zero. É uma possibilidade voltar para a sketch, voltar para a base e fazer tudo do zero, que seria algo muito ruim mesmo em termos de desenvolvimento. Mas não para por aí. Wolf fala que está se sentindo como em 2013, onde não conseguia seguir Red Bull e Ferrari e precisa lutar. É inaceitável o desempenho onde eles estão hoje, que são a terceira força, mas tem dias como foi o domingo ou o sábado do grande prêmio da Arábia, onde eles ficam muito para trás. Eles experimentaram configurações diferentes para descobrir onde estava o ponto ideal do carro e do lado do Hamilton foi um pouco mais ousado, o que significa que o resultado foi bem diferente, ele não tinha traseira no carro, então o Hamilton teve problemas com o acerto do carro, isso explica a sua diferença grande para o Russell durante a corrida. Wolf também acrescenta que não teve uma grande diferença entre os dois em termos de carro ou mudanças que foram feitas, mas ainda assim estão fazendo alguns testes para ver se resolvem os problemas. O curioso disso tudo é que a Mercedes no ano passado não queria trazer atualizações para o carro justamente para focar em 2022, e a Red Bull parecia mais preocupada com 21 do que 22, então a gente esperava uma Red Bull mais fraca em 22 e uma Mercedes mais forte, e no final das contas a Mercedes buscou ser agressiva no seu desenvolvimento para 2022, inovar, e num primeiro momento não está dando certo. É claro que aí, quando eles arrumarem os problemas pode ser que tenham um desempenho fantástico, claro, pode sim acontecer, mas de uma forma geral hoje o que nós estamos vendo é uma Mercedes sofrendo bastante com o seu carro. Então tudo indica que vai demorar um pouco mais para a Mercedes arrumar os problemas, eles vão continuar sendo terceira força, brigando com Haas, talvez com Alpine, vão brigar com essa galera aí. Se a McLaren der uma melhorada, talvez a McLaren surja também para brigar com a Mercedes, mas num primeiro momento a Mercedes não está nem um pouco próxima de Red Bull ou de Ferrari e tanto o chefe de equipe quanto os pilotos sabem muito bem disso, eles estão correndo contra o tempo porque tem teto orçamentário, tem desenvolvimento atrasado e tudo isso significa que eles estão muito para trás dos seus concorrentes no início da temporada. Mas é isso, você acredita que a Mercedes ainda vai dar a volta por cima em 2022 ou acha que esse ano vai ficar realmente entre Ferrari e Red Bull? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!